ወንጀሎ ኢንተርናሽናል ጉሰም ፕሬዚዳንት ሷ በመረና አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ያለው እንቅስቃሴ ማይታቸው ተናግረዋል በዚህ ጉሩኝታቸው ጾታዊ ጥቃት የተፈጠሩ ሴቶችም ጎብኝተዋል ተብሏል ለጥሎም የተጓዙት ከመራብ ትግራይ ተፈናቅለው በመረና ከተማ ከታነት ትምርት ቤት ተብሎ የሚገኙ ተፈናቃዮች ነበር በዚህ ትምርት ቤት ያሉ ተፈናቃዮችም አይተዋል ብለውኛል በቀሳነት ትምርት ቤት በአካል ህጂ ሰዎች እየቀነ ነበር ፕሬዚዳንት ፓሎርቅ መጥተው ነበር የሲቶች ንጽህና መጠበቂያ ይዘው እንደነበረ ሁሉም ግን ተፈናቃዮቹ ተቃውሞ እንዳልተቀበሏቸው ነገርኛል በዚህ ጉዳይ ለወንዝሮ ኢፌኔሽ ጠይቃቸው አዎ ፕሬዚዳንቱ አይቶች ንጽህና መጠበቂያ ወይም ሞዴት ይዘው ለተፈናቃዮቹ ገዝኝቷል ለተፈናቃዮቹ አንዷ ብዙ ንብረት ወድሞብናል ተግራጥናል ተዘርፈናል ብዙ ችግር ተሰግናል ይህንንም ይዘው ሲያመጡ አንቀበል እንደለዋል በስሜት ብለውኛል ፕሬዚዳንቷን የህزب ስሜት ተረከው ሌላ ጊዜ ሌላ ገዛ ይገነባለን ብለዋል ሲሉ ወይዘሮ ኢፌኔሽ ተናግረዋል ፕሬዚዳንት ሳሎርቅ ሌላ ዝጎበኙ ተበመረ ከተማ የሚገኝ የህል ማከማቻ ማከል አንዱ ነው ከተማዋ ያገርሽ ማግለዎች ጋር መወያይታቸው ወይዘሮ ኢፌኔሽ ነግረውኛል በውይይቱ ተሳታፊዎች ብዙ ጥያቄዎች ማንሳታቸው ገልጸዋል በተለይ የጸጣ ጉዳይ ቀድሚ አስተቶ ይፈራለች ይገባል ማለታቸው በትግራይ የጨፍራውት አለ ወይም የለም የሚባል ፍርክር ሳይገባ ቶሎ እንዲያጣ ነው የምንፈልገው ሰው እየገደሉ ንብረት እየዘረፉ ብዙ ስቃይ እያደረሱ ነው ባስቸኳይ ይወጡልን ይገባል ማለታቸው ተናግሯል እንዲሁም የሰብአዊ ድጋፍ መጠናከር አለበት ረሃባለ ሰው የሞተ ነው ስለዚህም ለህዝቡ ቶሎ እርዳታ ሊደርሰው ይገባል ያማራ ኃይለም ከያዘ የሚፈልሉ ቦታዎች እንዲወጣ ጠይቀዋል ብለዋል ወይዘሮ ኢፌኔሽ የባንክ አገልግሎትም በሁሉም አካባቢ ቶሎ ይከፈት የሚል ጥያቄዎች ከተሳሳቾች መነሳታቸው ወይዘሮ ኢፌኔሽ ተናግሯል ፕሬዝዳንት ሳሎርቅ መልስ በሰጠበት ጊዜ ህዝቡ በመጣነት መናገሩ ደግፈዋል እንዲሁም ካለው የጉዳይ ውስብስብነት ችግሩ በአንድ ጀምበር የሚፈታ አይደለም ብለዋል በትግራይ ያለው ችግር ለሁሉም ኢትዮጵያዊ እንቅልፍ የሚነሳ ጉዳይ ነው ብለዋል የትግራይ ህዝብ ልቡ ደምቷልና ሪታገር ይገባል ብለዋል ይህ ችግር ተፈቶ ወደ አዲስ ምራት እንሽተጋደራለን ማለታቸው እንዲሁም የተነሱ ሁሉንም ጥያቄዎች ይዘው ለሚመለከቱ አካል እንደሚያቀርቡ ገልጸዋል ማለት ወይዘሮ ኢፌኔሽ ነገውኛል ሌላው ከወይዘሮ ኢፌኔሽ ጋር ያወራነው ጉዳይ የዓለም ምግብ ድርጅት ዳይሬክተር ዴድ ኢትሊ የሰላም ሚኒስትሪዋ ወይዘሮ ሙሳይድ ካሚል ጋር በመሆን ያደረጉት ጉዳይ ጉዳይ ነበር በትግራይ ክልል ስላለው ሁኔታ በዚህ አስተዳደሩ ገለጣለ ተደረገላችሁና እንዲሁም በመቀለ ከተማ በሚገኘው የፍል ማከማቻ በመገኘት ጉብኝት ማድረጋቸው ወይዘሮ ኢፌኔሽ ገልጸዋል በጉብኝታቸው የዓለም ምግብ ድርጅት የማጓጓዣ ወጪ እንዲሸፍንና ለናቶችና ህፃናት ደግሞ ዓለም ምግብ እንዲያገኝ ውይይት ነበረው ተናግሯል በፍሃን ደግሞ እርዳታ ለመቀበል የተዘጋጁ ሰዎች ማለታቸው እንዲሁም ዓለም ምግብ የሚቀበሉና እናቶችና ህፃናት ለጉብኝታቸው ወይዘሮ ኢፌኔሽ የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ነገሩኛል ላሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ ጽባሃ መቀለም ሙልጌታን እናመሰግናለን ወደ ተከታዩ ፈከባና አልፋለን የመርጫ ክልል ጽፈት ቤቶችን በተሰጠው የጊዜ ገደብ ያላዘጋጁ የክልል መስተዳደሮች ወይም ክልሎች በሚቀጥሉት ሶስት ቀናት ውስጥ እንዲያዘጋጁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አሳሰበ የጮች ምዝገባ በተያዘለት የጊዜ መርሃ ግብር መሰረት ጽፈት ቤቶችን ባላሟሉ ክልሎች እንደሚካሄድም ቦርዱ አስታውቋል ለስካቸው አማሃ ስርዝራለሁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ አመሻሹ ላይ ይፋ ባደረገው መግለጫ ቀደም ሲል ቦታው የመርጫ ጊዜ ሰሌዳ እንደተመለከተው ቦርዱ የተለያዩ ስራዎችን ሲያከናው እንደቆየ ይዘረዝራል ከዚሁ ጋር ታይዞ በመላ ሀገሪቱ ምርጫውን ለማከናውን 633 የመርጫ ክልል ጽፈት ቤቶችን ክልሎች እንዲያዘጋጁና አደረይቶ ለቦርዱ እንዲያሳውቁ በተደጋጋሚ ሲያሳስብ እንደነበረም መግለጫ ያስረዳል ይሁንና ያፋር ያማራ የሲዳማ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም የሶማሌ ጋር እንዳላማሉ ታውቋል የቦርዱ ሰብሳቢ ወዘረት ፕሮቶካል ሚለክሳ የተደረሰበት ምሳሌ አሳውቀዋል እነዚህ ሐላፊነታቸውን ያልተወጡ ክልሎች በአፋጣኝ ሐላፊነታቸውን እንዲወጡ ቦርዱ ያሳስባል ይሄን ካላደረጉ ደግሞ ውጤቱ የሚሆነው እንዳለባጠቃላይ የመርጫ ሂደቱን የማናጋት ለምሳሌ አሁን የምናደርገው ነገር የእጮች ምዝገባ ነው ከዛ በኋላ የመራጮች ምዝገባ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም በርካታ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ምናልባት ወደ 100 ሚሊዮን የሚጠጋ የመራጮች ድምጽ መስጫ ወረቀት ማሳተም አለ 
እነዚህ ሁላ ነገሮች እንዳይፈጽሙ የሚያናጋ ተግባር መሆኑን አውቀው ይሄንን የሕግ ግዴታቸው ከቦርድ ባስቀመጠው ገደብ መሰረት በሚቀጥሉት ሶስት ቀናት ውስጥ አጣናቀው በፈጽም አለባቸው የሚሉ ሳኒ ነው ቦርድ ያስተላልፈው ወዘሪ ፍርቱካን ጨምረው እንዳውራሩት አንድ አንድ ክልሎች የተፈየቁትን ጽፈፈቶች እንዳዘጋጁ ቢገልጹም ተፈላጊውን ሁኔታ ያላሟሉ መሆናቸውን በመሳሌ ዘርዝረዋል አለም ሳሊያ ፋርጋም ብንሄድ ሶማሌም ማማራም በተወሰነ መልኩ ደቡብም ላይ የተወሰኑ ዞኖች ተጠናቋል የሚል መረጃ ደርሶናል ግን ምንድነው ያ መረጃ ሚደው ከበብዙ ደረጃ መረጃ ነው ተደርጎ ከኛ ጋር ሄዶ ክልል ላይ ደርሶ ክልል ላይ ዞን አስተላልፎ ሜቢ ወረዳ ላይ ያሉ ሐላፊዎች እንጂ እንዲህ አይነት ነገር አለ ስለዚህኛ የኦፕሬሽናችን ለማድረግና የቁሳቁስ እንቅስቃሴያችን ሆነ እንዲህ ሐላፊዎች ምደባችን ለማከናውን ቢሮ በትክክል መዘጋጀቱን መዘጋጀቱን ብቻ ሳይሆን አድራሻውንም የሚያስፈልግ ጥበቃ ያለው ስራው ሊሰራበት የሚችል ቢሮ መሆኑ ማረጋገጥ ስላለብን ያንዳንዶቹ መረጃ አልተቀበል ነው እንጂ ተዘጋጅቷል ከማለት ውጪ እየተጋ እንደሚገኝ በማንቆጠጥር ስሩ ያለ ቢሮ እንደሆነ ወይም የማን ቢሮ እንደሆነ ወይም እንደዚህ አይነት መረጃ ስላልመጣልን ማለት ነው ይሁንና የሚፈልገው ዝግጅት ሁሉ አጠናቀው ሰፈፈት ያደረጁ የክልል መስተዳደሮች እንዳሉም የቦርዱ መግለጫ አመልክቷል አዲስ አበባ ከተማ መስተዳደሩን ጨምሮ በኒሻን ጉልጉሙዝ ድሬዶዋ መስተዳደር ጋምቤላ ኦሮሚያና ሐረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት የመርጫ ክልል ሰፈፈቶቻቸውን አድራይተው ማጠናቀቃቸው ታውቋል የወርዱ ሰብሳቢ በዚሁ ክንውን አቋያ የወርዱ ሌላው ሳኔ ይፋ አድርገዋል ያማሉ ክልሎች አሉ ከዚህ አንጻር አዲስ አበባ መስተዳደርን በጣም ደና መሰገን እንወዳለን በጥቂት ጊዜያት ውስጥ የሚያስፈልጉትን ቢሮዎች በሙሉ ግማሽ አንድ አንድ ቦታ ተከራይተው ጭምር አዘጋጅተው ከነ ሙሉ መረጃው ሰጥተውና ሌሎችም እንግዲህ ድሬዶዋ ሐረሪ ቤንሻንጉል ጋምቤላ በዛ መሰረት ጨርሰዋል ማለት ነው ስለዚህ እነሱ በዚህ መንገድ አከናውኑት ይያለ ሌሎቹ ባለማከናወናቸው ምክንያት እንዳለ የምርጫ የጪ ምዝገባውን ሂደት ማስተጓጎል ያለብናል መሰለንም ስለዚህ በተዘጋጁት ቢሮዎች ላይ በተያዘለት ሰሌዳ መሰረት የጪ ምዝገባችንን የካቲት ስምንት እንጀምራለን ማለት ነው ባሁን ጊዜ በሙሉ ዝግጅት የሚከተለው የምርጫ ሂደት ለማስተናገድ መጣበቅ የነበረባቸው 633 የምርጫ ክልል ጽፈቶች ቢሆንም በመላ ሀገሪቱ በዚህ ደረጃ የተዘጋጁት 259 ብቻ መሆናቸውን መግለጫው ይጠቁማል መለስካቸው አማሃ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ መልስካቸውን እናመሰግናለን ይህ ዋሽንግተን በሳምንቱ የተባለው በዋሽንግተን የሚከናወኑ ዋና ዋና ጉዳዮች የሚተነተኑበት ተከባ ነው። በያዝነው ሳምንት ዋሽንግተን ሁለት አበይት ጉዳዮች ላይ ትኩረት ታደርጋለች። የፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ለጸረ ኮቪድ 19 የጠየቀውን የ1.9 ትሪሊዮን ዶላር እቅድና የዩናይትድ ስቴትስ የእንደራሴዎች ምክር ቤት የቀድሞውን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ የሚያይበት ናቸው። ሚሻል ኩን ያጠናቀረችው ዘገባ አሉላ ከበደ ያቀርበዋል። ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ለየት ያለ ድራማ መስል ትይንቶችን ያስተናግደው የሁለቱ ዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤቶች መቀመጫ ካፒቶል የምክር ቤቱ አባላት ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር ተዛምዶ ያገሪቱን ኢኮኖሚ ለማንቀሳቀስ በተጠቀለው ከፍተኛ መጥን ባለው ገንዘብ ጉዳይና የቀድሞ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ክስ በሚታይበት ሂደት ሳብጋ ዳግም የተለየ ትኩረት ዋል የምክር ቤቱ ልዩ ልዩ ኮሚቴዎችም ወረርሽኙ ሳብጋ ስራቸው ላጡ ዜጎችና ለቤተሰቦች ድጎማ ለንግድ ድርጅቶችና እንዲሁም ለግዛቶችና የአካባቢ አስተዳደሮች ድጋፍ የሚውል ገንዘብ ወጪ ለሚያደርገውና ፕሬዚዳንት ባይደን ላቀረቡት የኢኮኖሚ ማነቃቂያ ተታቀደው ከዚህ ውጥን ጋር የተያዙ የህግ ረቂቆችን መንደፍ ወይም መቅረጽ ይጀምራሉ። በመክር ቤቱ የተቀናቃኙ የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት ታዲያ ኮቪድ 19 እንደተከተለው በተከሰቱ ጉዳዮች ላይ ብቻ ያተኮረ አይደለም መጠነ ሰፊ እቅድ ነው ሲሉ ይከራከራሉ። የዲሞክራት ፓርቲ አባላት በበኩላቸው አገሪቱ ላለችበት የኢኮኖሚ ቀውስ በአፋጣኝ ጸድቆ ስራ ላይ መዋል ያለበት እቅድ ነው ሲሉ ይሞግታሉ። የቀድሞው ፕሬዚዳንታዊ ተፈካካሪና በአዲስ የባይደን አስተዳደር የትራንስፖርት ሚኒስትር የሆኑት ፒት ቡቲጂጅ አንዱ ናቸው። The bottom line is we've got to support as many Americans as we can as robustly as one now nagar ye ayale amerikawi and gas bafatain chimir magnet mechalacho now 
ወሳኙ ጊዜ ነውና በፕሬዝዳንት ትራምፕ ላይ የቀረበውን ክስ የሚመለከተው ደግሞ በዩናይትድ ስቴትስ ወንድራሲዎች ምክር ቤት በየቀኑ ከቀጥር በኋላ ባሉ ሰዓታት ውስጥ ትክክለት ተሰጥቶት መታየት ጀምራል ባለፈው ታሳስ 28 በዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት ላይ ለደረሰው ጥቃት የቀድሞውን ፕሬዝዳንት ጠያቂ የሚያደርገውንና ፕሬዝዳንት ትራምፕ ያስተባበሉትን ወንጀላ ደጋፊዎቻቸው መሰረት የለሽ ነው ሲሉ ይተቻሉ ትርጉማልባና የአንድ ወገን ፍላጎት የተንጸባረቀበት ሂደት ነው ሲሉ ወድቅ የሚያደርጉት የሚሲሲፒ ክፍለ ግዛቱን ደራሲ ሮጀር ዊከር ናቸው ፍሱ ከስልጣን የሚያስወግደው አንቀጽ የቀረበበት ክስ ነው አንድ አንቀጽ ብቻ በተተከሰበት በዚህ ክስ ምክር ቤቱ ህንጻ ላይ የተፈጸመውን ወረራ በተናጥል አነሳስተዋል የሚል ነው ይሄንን ጉዳያቸው በሚሰማበት የክስ ሂደት ማረጋገጥ የሚቻል አይመስለኝም ፈጽሞ የዩኤስኤስዩ የተወካዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንቱን ለሁለተኛ ጊዜ ተጠያቂ አድርጎ ያጸደቀው ይህ ክስ ይሰና ዘንድ የሁለቱ ፓርቲ ተወካዮች እኩል 50 50 መቀመጫዎች በያዙበት የእንድራሲዎች ምክር ቤትም 17 የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት ዲሞክራቶችን ተቀላቅለው የድጋፍ ድምጻቸውን እንዲሰጡ ይጠይቃል በመሐከላቸው የተካረረ ልዩነት በሚታይባቸው ሁለቱ ተቀናቃኝ ፓርቲዎች ካሉበት አቋም አንጻር ግን እንዲህ አለ መቀራረብ የሚንጸባረቅበት ውሳኒ ሊስታካ የመቻሉታ በጅጉ ሩቅና የማይደረስበት ይመስላል ታዶቻችንን ለምሰክናለን ወደ ተከታዩ ዘገባ ነን ኮቪድ 19 በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሴቶችና ልጃገረዶች ላይ የሚፈጸም ግርዛት ቁጥር እንዲጨምር አድርጓል ሲሉ የሰባይ መብቶች ተሟጋቾች ፍራሃታቸውን እየገለጹ ነው ዛሬ እየተከበረ በሚገኘው ዓለም አቀፍ የሴቶች ጸረ ግርዛት ቀላይም የሃይነቱ አረሜናዊ ተግባር እንዲቆም ጥሪ ያቀርባል ሊሳስ ላይ ከጄኔቫ ያደረሰችን ዘገባ አለ 8000 ቆየ ተቀርባል ባለማችን ላይ ከ200 ሚሊዮን የሚበልጡ ሴቶችና ህፃናት የሴቶች ግርዛት በሚያስከትለው አካላዊና የአይምሮ ጉዳት ይሰጣያሉ። የሃይነቱ የሴቶች ግርዛት የሴት ልጅ የመራቢያ ክፍል አካል በመቁረጥ የሚፈጸም ሲሆን በዋናነት በ30 የአፍሪካ ሀገራት መካከለኛው ምስራቅና እስያ በሚገኙ ገና የተወለዱ ህፃናትና ልጃገረዶች ላይ ይፈጸማል። በጉዳዩ ላይ የሚሰሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅቶችና የሰባይ መብት ተሟጋቾች የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ሴት ልጆችን የበለጠ ለግርዛት እያጋለጠ መሆኑን እያስጠነቀቁ ይገኛሉ። ባስቸኳይ እርምጃ ካልተወሰደ በሚቀጥሉት 10 አመታት ውስጥ ከ2 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ልጃገረዶች በዚህ ተጠቂ ሊሆኑ እንደሚችሉ አስታውቀዋል። ያለም ጤና ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ይህ ቁጥር በዚህ አመት ግርዛት ሊፈጸምባቸው ይችላል ተብሎ ከመገመተው 3 ሚሊዮን ልጃገረዶች ተጨማሪ መሆኑን አብራርተዋል Let's be clear female genital mutilation is a violation of human rights በግልጽ መተውቅ ያለበት ነገር የሴት ልጅ ግርዛት የሰባይ መብት ጥሰት መሆኑንና ከህክምና ጋር የተያያዘ ምንም አይነት ተቀሚጥ የሌለው መሆኑ ነው። በሴቶች ጤናና ማህበራዊ ግንኙነት ላይ ያጭርን የረጅም ጊዜ ችግርና ውስብስብ ጉዳዮችን ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ የሴት ልጅ ግርዛትን አሁንኑ ማስቆምና ማንንም የጤና ሰራተኛ ይህን ተግባር እንዳይፈጽም ማድረግ አለብን። ያለም የጤና ድርጅት ያወጣው ሪፖርት እንደሚያሳየው በሴቶች ግርዛት ምክንያት ከሚደርሱ የጤና ችግሮች መካከል ከፍተኛ ህመም የደም መፍሰስ ቴታነስና ሌሎች የመመረዝ ድንቃጤና የሞት አደጋዎች ሊያስከትል ይችላል በረጅም ጊዜም ሴቶች የሽንት ቧንቧ የመራቢያ ካልና የዮሲብ ችግር ይደርስባቸው ይችላል በሁሊድ ጊዜ ከመፈጠር ውስብስብ ችግር በተጨማሪም አዲስ የተወለዱ ህፃናትን ሞትም ያስከትላል የቆጂ ባህል እንደ አምሮ ጭንቀት ውጥረትና ካደጋ በኋላ የሚፈጠር የአምሮ ጣባሳ የመሳሰሉ በሽታዎች ይዳርጋል የተባበሩት መንግስታት የሴቶች ግርዛትን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ2030 ከአለማችን ለማጥፋት ያወጣው ንቅድ በሚቀጥሉት 10 አመታት ውስጥ ለማስፈጸም ወደ 2.4 ቢሊዮን የሚጠጋ የአሜሪካ ዶላር ይጠይቃል የመንግስታቱ ድርጅት ይህን ቁጥር ወደ መሬት አውርዶ ሲያስረዳ አንዲትን ሴት ልጅ ከዚህ ጥቃት ለመከላከል ከ100 የአሜሪካ ዶላር ያነሰ ገንዘብ ይፈጃል ሲል ይገልጻል 
ድርጅቱ ጨምሮ በ27 ሀገራት ላይ ባደረገው ጥናት በሴቶች ግርዛት ምክንያት የጤና አክል የገጠማቸውን ሴቶች ህክምና ለመስጠት በአመት እስከ 1.4 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር እንደሚያስፈልግ ያሳያል የሴቶች ግርዛት ቁጥር እየጨመረ መሄድ ከሆነ ደግሞ ይህ የገንዘብ መጠን በ30 አመታት ውስጥ ወደ 2.3 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር እንደሚያድግም ሪፖርት ያብራራል በሊዛ ሽሌን ለተጠናቀረው ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ከፌርፋክስ ሀሰተኛ ወይም የተዛቡ መረጃዎች በአገራችን እያደረሱ ያሉት ጉዳት ዘርፈ ብዙ ነው ህብረት ሰቡን በማስተሳሰብ ብቻ የሚቆም አይደለም በተዛቡ መረጃዎች ምክንያት ግጭቶች ተቀስቀሰዋል በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት ተቀጥፏል ሽዎች ተፈናቅለዋል ሀብትታን ህብረት ወድሟል ህዝብ እንዲለያይ እርስ በርሱ እንዲጣራጠር ምክንያት ሆኗል ችክሩን አሳሳቢና አሳዛኝ የሚያደርገው ደግሞ የተዛቡ መረጃዎች እየተሰራጩ ያሉት በድንገት ወይም በስህተት ወይም ባለማውቅ ሳይሆን ታስቦባቸውና ታቅዶባቸው በተቀናጀ መንገድ መካሄዳቸው ነው ሊከተል የሚችለው አደጋ ከባድ የሚሆነው ደግሞ የተዛቡ መረጃዎች እየተሰራጩ ያሉት ልምድ በሌላቸው ተራ ሰዎች ሳይሆን ተማሩ በሚባሉ ማህበራዊ ሐላፊነት በተሸከቡና ለዚህ ዓላማ ከፍተኛ ሀብት መድበው በሚሰሩ ሰዎች መሆኑ ነው ባሁኑ ጊዜ ከምን ጊዜው በከፋ ሁኔታ በአጠቃላይ ማህበረሰብን አደጋ ላይ የሚጥሉ የሚያንቋሽሹ የሚያዋርዱ አንዱን ህዝብ በሌላው ህዝብ ላይ የሚያነሳሱ የሀሰትና የተዛቡ መረጃዎች ያለብንም ገደብ እየተሰራጩ ነው ስለዚህ ቪዲዮዎች ተመሳሳይ ወይስ በማዘጋጀት አደጋዎች እንዲቀንሱ አግዙ ደረጃ ገብረ መስቀል የኮሙኒኬሽን እና ማህበራዊ ዘርፍ ባለሙያ ከአዲስ አበባ አቶ ደረጃ ገብረ መስቀልን ስላስተያይታቸው እጅ ጋር ድርገንና መሰከናለን አድማጮች ተዘዋዩን የስልክ መስመራችንን እናስተዋውቃቹ 2022209942 የውስጥ መስመር 14 በመደወል አስተያይቶቻችሁን በድምጽ በተቀረጸው መመሪያ መሰረት አኑሩ በኢሜል ለምትጠቀሙ ደግሞ አድራሻችን horn@vonews ኮም ነው የምሽቱ ያየር ስርጭት ፕሮዲውሰር ብርሃን ኃይሉ ዋና ዘጋጅ ሰለሞን አባተ ያስተናገድኳችሁ ያለሁት ደግሞ ጽዮን ግርማኔ አሁን ወደ ሁለተኛው አጋማሽ ዝግጅት سنዘል ኢትዮጵያ ከአራት ወራት በኋላ የምትታከሄደው ምርጫ ነጻና ገነልተኛ እንዲሆን ሀገሪቱ ውስጥ የሚስተዋሉት ግጭቶች ሊቆሙና ሰባዊ ርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ባስጨኳሊ ድርስ እንደሚገባ በዩናይትድ ስቴትስ የተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ ሊቀመንበር ግሪጎሪ ሚክ አሳስቧል ሚክ ዩናይትድ ስቴትስ በአፍሪካ ላይ የሚኖራት ለፖሊሲ በተመለከተ ያለም አቀፍ ስልቶች ጥናት ማዕከል CSIS ባዘጋጀው በኢንተርኔት ላይ በተካሄደ ውይይት በቅርቡ ምርጫ ከሄደችው ዩጋንዳን ጨምሮ አሜሪካ ከአፍሪካ ሀገሮች ጋር ትኩረት ሰጥታ ስለምትሰራባቸው ጉዳዮችም አብራርቷል በመርጫ ወቅት የሚኖረውን ደህንነት አስመልክቶ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ጸጥታና ደህንነት ሁኔታ እየተሻሻለ ይሄዳል የሚል እምነት እንዳለው ገልጿል ስመን ሸቆየ ስርጥሩን ይዛለች አዲሱ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወደ ስልጣን ተመጡ በኋላ በምክር ቤቱ የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ አዲስ ሊቀ መንበር ሆነ የተመረጡት ግሪጎሪ ሚክ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በተከሰተው ግጭት ዙሪያ ያለው ከፍተኛ የመረጃ አጥረት ባስጨኳይ መፈታት እንዳለበት ያሳሰቡት ባለማቀፍ ስልት ጥናት ማከላ ማካኝነት በተካሄደው ውይይት ላይ ነው ሚክ በተለይ ምርጫ በደረሰበት ወቅት በክልሉ ያለውን ሁኔታ በትክክል ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ሲሉ ተናግሯል without making sure that the foundation is laid for free and fair election ገለልተኛና ነጻ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስፈልገው ሁኔታ መሟላቱ ሳይረጋግጥ ምርጫ ማድረጋ ይቻላል ስለዚህ ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባው ኢትዮጵያ ውስጥ ከመንግስታቸው አካላት ጋር በመሆን የተጀመረው ለውጥ ወደ ነበረበት መመለስ ነው ኢትዮጵያ ስድስተኛውን አገራዊና ክልላዊ ምርጫ ግንቦት 28 2013 ዓ.ም ተመረጥ እንደምታካሂድ ማስተዋቀን ተከትሎ ሚክ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ግጭቶች ቆመው ለምርጫ አመቺ ሁኔታ የሚፈጠርበት ሁኔታ ላይ ቅድሚያ ተሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ሲሉ አሳስበ 
Futebol. ተብራተሰቡ በሚደረገው ምርጫ እንዲተማመን ሁሉም ሰው በመርጫው ላይ ለመሳተፍ ይችላልው የሚል ስሜት እንዲሰማው መደረግ አለበት ሌላው ግልጽ ነገር ደግሞ የሚታየው የሰባዊ ጉዳትና የመብት ጥሰት እንዳይቀጥል መደረግ አለበት ከመርጫ ጋር ታይዘው የሚነሱ የጸጥታና አለመረጋጋት ጉዳዮች በመርጫ ሂደቱ ላይ እየፈጠረ ያለውን ስጋት በተመለከተ ያናገርናቸው የመርጫ ወርድ ኮሙኒኬሽን አማካሪ ሶሊያና ሱመልስ በበኩላቸው ሀገሪቱ ያለችበት የጸጥታ ሁኔታ ከመርጫ ጋር እንደሚገናኝ በመግለጽ በመጪዎቹ 3 ወራት የሀገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ በሚሻሻልበት ሁኔታ ላይ ቦርዱ ከመመለከታቸው አካላት ጋር አብሮ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል ሁኔታን አስቀድሞ ማረጋገጥ ግን የቦርዶ ሐላፊነት አለመሆኑንና የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት በዚህ ጉዳይ መጥቶ እንዳለባቸው አበክሮ የገለጹት ሶሊያና የሀገሩ ተፈናቃዮች ባሉበት ሆኖ መምረጥ በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ቦርዱ እየሰራ እንደሆነም አክሎ አብራርተዋል ተንቀሳቃሽ ምጫታዎች ምን ያህል ሽ መቆቆም አለበት የራካዊ ነው የሚቆቆም ጥሚ ነው የተከናከኑ ዜጎችና የተለያዩ ከመኖሪያቸው በተለያየ ሁኔታ ምንም ሰዎች እየተመረጡ ሲሰሩ ወታደሮች ተማሪዎች መሰልተው ያለማቀብ ስልጥናት ማከል ባዘጋጀው የድረገጽ ውይይት ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት ሚክ ዲሞክራቶች የተቆጣጠሯቸው የህጋዊ ጮና የመወሰኛው ምክር ቤቶች በአፍሪካ ላይ የሚያራመዱት አቋም ምን እንደሚመስል አብራርተዋል ከሰሞኑ ግጭቶች የበዙባት ኢትዮጵያ ወክላ የአዲስ ስታንዳርድ ሚዲያ መስራችና ባለቤት የሆነች ጻዳ ለለማ ወቅታዊ ጉዳዮችን ለሊቀ መንበሩ አሰደታለች በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው ግጭት ሙሉ ለሙሉ ቆሞ ወደ ክልሉ በቂር ዳታ እንዲዳረስ ለማድረግ ዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ ግፊት ማድረግ አለባት ያለችው ጻዳለ ከመርጫ በፊት የታሰሩ የተቋሚ ፓርቲ መሪዎችና አባላትም እንዲፈቱ ጠይቃለች We are talking about an election in which only a few parties are enthusiastically campaigning talking about እያወራናለን ነው በጣም ጥቂት የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ የመርጫ ዘመቻ እያደረጉበት ስላልሆነ በሽዎች የሚቆጠሩ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትና የበላይ አመራሮች የታሰሩበት ምርጫ ነው ይህ ደግሞ በተለይ በኦሮሚያ ክልል በስፋት ይታያል ከኢትዮጵያ በተጨማሪ በቅርቡ ከፍተኛ ለመረጋጋት የተከሰተበት ምርጫ ከሄደችው ዩጋንዳን ወክላ ጋዜጠኛና የሰባዊ መብት ማጋቾ ነጩ ሮዝቤል ኳጓሚሬ ባደረገችው ንግግርም ላለፉት 35 አመታት በስልጣን ላይ የቆዩት ዮሪም ሴቨኒ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እንዲያካሂዱ አሜሪካ ግፊት እንድታደርግ ጠይቃለች Many people are really really hopeful that we can see a peaceful power transition in ብዙ ሰዎች ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ማየት ይፈልጋሉ። ያ እንዳይሆን እያደረጉ ያሉት ደግሞ 35 አመት ስልጣን ላይ የቆዩት ፕሬዝዳንት ሙሴቬኒ ናቸው። ስለዚህ ከሀገሪቱ ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት ሀገራቹ ወዴት ነው እየሄደች ያለችው? ህዝቡ የተለመደ ስነ ስርዓት ሳይሆን ትክክለኛ ምርጫ ይፈልጋል በሚል ጠንካራ ንግግር ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። አዲሱ የባይደን አስተዳደር ዳደር ኢትዮጵያንና ዩጋንዳን ጨምሮ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር በሚኖረው ግንኙነት ዋና ትኩረቱን የሚያደርገው ድንበር ተሻጋሪ በሆኑ ችግሮች ዙሪያ መሆኑን ሚክ ቦይት ወቅት አበክረው ተናግረዋል በትራምፕ አስተዳደር ወቅት አፍሪካ እኩል ድምጽ እንዳይኖራት የበታች ተደርጋ ቆይታለች ያሉት ሚክ ያየር ንብረት ኢኮኖሚ የሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች የባይደን አስተዳደር በአፍሪካ ዙሪያ የሚያተኩሩባቸው ጉዳዮች እንደሆኑ አስረድቷል በተለይ ሰላምና ጸጥታን በተመለከተ በአህጉሪቱ ውስጥ ተቀማጭ የሆኑ የዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮች ሚናና አስፈላጊነት እንደገና እንደሚፈተሽ የጠቆሙት ሚክ ዩናይትድ ስቴትስ በሚቀጥሉት 10 አመታት አለመረጋጋት የሰፈነባቸው ሀገራትን ቁጥር በግማሽ ለማውረድ አለማንደር ምትሰራ 
ተናግረዋል ለአሜሪካ ድምጸገባ ስምኝሽ የቆየ ካፌርፋክስ ቨርጂኒያ ሰነና መሰከናለን አሁን አድማጮች ተራው የሰኞ ምሽት ጤና ነው ኦርቢት ሄልዝ ከአራት አመታት በፊት አዚዮን ቸርነት በተባሉ ግለሰብ የተቋቋመ የቴክኖሎጂ የጤና ተቋም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የጤና ስርዓት ማከላዊ በማድረግ ሀኪሞች የህሙማንን መረጃ ሳይዘናጋና ሳይጠፋ እንዲሰንዱ የታዘዙ መድኃኒቶችን በተገቢ መገንት እንዲያከፋፍሉ ህሙማን በተለያየ ህክምናዎች የሚያጠፋቸውን ጊዜና ገንዘብ እንዲቆጥቡ እንዲሁም ህሙማንና ሀኪሞች በርቀት የህክምና ዘዴ የሚገናኙበትን ሁኔታ በማመቻቸት እየሰሩ መሆናቸውን ይናገራሉ ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር ለ15 የቴክኖሎጂ ተቋማት የአራት ወራት ስልጣናና የመነሻ ገንዘብ ያመቻቸ መርሃ ግብርም እየመሩ ይገኛሉ። እደንገረመው የኦርቢት ሄልዝ መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ ፓዚዮን ቸርነትን አነጋግራ ተከታዩን አስተናግዳለች። እጅግ አነስተኛ የሆነ የጤና ባለሙያና ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ባላት ኢትዮጵያ ውስጥ የጤና ስርዓቱ በተገቢ መንገድ አለመዘርጋቱና የመረጃዎች ማአከላዊነት ማጣት የጊዜ የገንዘብ እንዲሁም የጤና ቆስ እንዳስከተለ ባለሙያዎች ይናገራሉ። በተለይም የህሙማን የጤና መረጃዎች መጥፋት ከሀኪም ሀኪም የተለያዩ የመርመራ ውጤቶችን መቀበል የተለመደ ነገር ነው። የህንድስናና የቴክኖሎጂ ባለሙያው አዚዮን ቸርነት ከሚኖርበት ዩናይትድ ስቴትስ ለዕረፍት ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ እናቱን ማሳከም በመከረበት ወቅት ያስተዋለው ነገር ኦርቢታል ዘትሰኝ የቴክኖሎጂ ተቋም ወደ መመስረት እንዳስገባው ይናገራል ሆስፒታል በዘመቺ የያየው ጥቅጥቅ ስለሆነ ወደ ጤና ወደ ገበያ ያደረገ ያም እንደሆነ አንደኛ ቀጠሮ ይዘል ይደን ስለዛ ተኩል የሰጠን ቀጠሮ እሱ አስካሻን ሳተኩል አልመጣም ዶክተሩ ነው ወደ ሶስተኛ ቀጥ ብትይ ብዙ ግንዳ ስለላስላ ተገኛን ጥቅጥቅኛ ምንድነው ስትሰሩት እንደተመለከታት እንችገር አሁን እጂ ለፎሎአፕ ላይ ነው ካላት ተገኘምና እንዳዲስ ነው ሻክማት የነበረው እና ፊሲት እንዲስ ነው የሚሆነው ያው ወክምና ከጂኒት ያለው ሻሎን የሚመጣው ወይ ደግሞ የዋሰከበት ይመጣው ያን ደማድረግ የሚያስችል ግን የኢንፎርሜሽን ዲታ ማይት በዛለመ ኖሮ ዛው ሲታል ላይ ሲርስ ይሄ ያን መለከት አደረገ እና አንድ ስፖርት ማቆቋምንና አጥናን ኢንዳስትሪው ልክ ነው ቻሌንጁ ይሄ ሁሉም ቻሌንጅ ነው ኢትዮጵያ ብቻ ነው የሰፋራና አፍሪካ ቻሌንጅ ነው የሆስፒታሉ ኪቲዎች ነው የግሉ ነው የመንግስቱ ነው የክሊኒኮቹ ነው እና ይሄን ካጠናን በኋላ ነው ሞዴል መጥፈስ ይጀምራል ነው እና ወዲህ ወዲህ ተመልሽ ሲት ኬር ዲቭ ነው ዘሊቨር ዲደረ ነው ኮስታ ለመጣቂ ፕሮጀክት ዋለም ያክሊ ዶክተር ለአምስት ዲስታመ ታክሞኛል በያመቱ ለቼካፕ ሁሉ ፋይሊ እትላለ ኢንፎርሜሽኖቹ ተከናይተው ሲስተም ውስጥ አሉ። ሶ ሳይንስ አንድ ላይ አስቀጥሞ መድረስ ይችላል። ቶሎ መዳን ይችላልና ያንን አሰራር በቴክኖሎጂ አይ ዘ ለምናና በጣም ቢሆን ነገር አሰበደና የብዙዎች ማገር ችግር መፍታት እንችላለን የሚለው ራይ ይዘነው ሰንቀን እየተነሳ ነው። አዚዮን ኦርቢታልስ አሁን ላይ የሚታዩ የጤና መረጃ ክፍተቶችን በመምላትና የቴክኖሎጂ ስርዓቱ የመዘርጋት ሂደቱ መጀመሩ እንዲያስረዳል። ለምሳሌ አንድ ሰው ተነስተው ቋም በሰይዳም ላይ ይገኛል ብለሽና ፕሮሰሱ ምንድነው ወይ በጀናይ መዘከባል ካርዲዮ ታለታል ከዛ ፋይል ተፈትለታል እና ተቀመ ይላል ኢላይን ከምና ላይ ነው በስ ኢሱ ይይ ከዛ ደግሞ ወገን ያመውና ሌላ ወጥ ይላል አለስቲ ለንጎች ቆም ባላው ሰራር ሁለቱም ጋር ሲል እንደ አዲስ ታካሚ ነው የሚታከሙ ምን አይነት አንዳንዱ ጋር ጥሩ ዶክመንት ማጅመንት ሲስተም ካላቸው ፋይሉን አውጥተው ፈልገው በስሙ ከዛ ዶክተሩ ያን ባለፈው የነበረው ምርመራ ተመልክቶ ውጤቱን ተመልክቶ ህክምናውን በዛ ላይ ተጠባጭ ዴታ ወይ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ይዞ ይመጣጣል ነው ይሉት አሁን በጣም ትንሽ ነው ሶ ምን ይሆናል አንድ ሰው ለአንድ ህክምና ይዳል ወደ መዳን ይሰጣዋል ሌላ ነገር ይዳል ወይ ይሰጠው መዳሪ ፕሮፊት ኮስተሮ ጋር ቢጣረስ ይሆን ይችላል እንግዲህ አንድ ሆስፒታል ላይ ሄዶ ኳን ባጓቡ ግጥ ያለው ነገር ማግኘት ካልቻለ ሁለት ሶስት አራት ከላይ ሆስፒታሎች ላይ ግጥ ነው ይኖርበት ውጤት ማመሳከርም ቋም ቢፈልግና ሁለት ዶክተር ማይ ቢፈልግ አሁን ያለው 
ስቴትመንት አያያዙ እንደሞ የኢንፎርሜሽን አጠቃቀም መልስ ተዋጅ ነው በዛ ምክንያት ሰዎች አገር ለቆይ ይላሉ ለክንና ያላቸው ሸጠው ወይ ካናዲ ይላሉ ህንድ ኬንያ አሜሪካ ሁሉ ወደምች ቦታ ለኔ ዲሞክራሎ እኛ ምን እንደሆነ ምን አደርገው አንድ በኩል ኮስታሎችን ፋርማሲዎችን ክሊኒኮችን ማርከዝ ነው ሲስተም ዘረጋለን ሶፍትዌር ነው ሶፍትዌሩ ፍላክስብል ነው ኮምፒውተርም ላይ በስልካቸው ላይ አክሰስ ያደረጉ ይችላሉ ግን ለዶክተሮቹ ዳዲስ ከማይት ሊልክሽን የቢቢ ሰውን ታሪክ የከመናው ታሪክ ውስጥ የነበረው መዳይ እነዚህ ሁሉ በተቀናጀ መልኩ ሳይንቲፊክ ሆነ መልኩ ዳቾ ላይ ካለ የባለፈው ትልት ላይ ተመርኩዞ ወደፊት እንዲፈጥኑ ነው ያስችላቸው ሌላው መዳይታው በጣም ችግር አለ እዚህ አገር አንዱ ጋር ጣፋይ ተባለ መዳይ ሌላ ጋር ደግሞ ስፓርሽ ያረግ ለያለ ደግሞ ነው አሰራሩ ብትፍስ ያለ ስለሆነ ነው ይሄን ምንም ለመጥራት ነው አንዱ እንግዲህ ሆስፒታሉስ ምንም መለከት ነው ወይና እንደኛው ደግሞ ምንም መለከት ዳርጉ መሰረት ምንተኛ የራሱን ወይና ካልበከች በተየት አልታሉ ተኛዎች ላይ በቀኝቱ ለራሱ ያለው የህክምና ክህነት የተሻለ ግሬታ እንዲፈጠር ያስችለዋል እና በሁለቱም ሳይድ ነው በዚህ በኩል ለትምህርቶችን ማከዘ ፈልቀን ያከዘ ነው አሁን ወደ 350 ሺህ በላይ በርካ ወረቀቶች ጥላይ ፈስሊቶች ጋር በእኛ ሲስተም ማሬጅ ይደረጋል ኦርቢቴል ሳክሞችንም ከሐሞማንጋ በርቀት የህክምና ዘዴ የሚገናኙበትንም ፍጥረት እያመቻቸ ሲሆን በተጨማሪ ባሁን ሰዓትም በህክምና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የሚሰሩ 15 ተቋማትን ያራቶር የቴክኖሎጂ ለምምድና ስልጠና መርሃ ግብር ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር በትብብር እያስኬደ ይገኛል ፕሮግራሙ ምንድነው ነው ስክርፕት ያለው ጣና ያለው ስለ ቢዝነስ ሐሳብን እንዴት ወደ ፍራ ምን ቀይረው ዲሃርገን ምን ይችላል ተግባራዊ ችግሮች መስራት እንዲችሉ ሰዎች ምን ይመስላሉ ያንን እንግዲህ ተጠቅሰው ያለው ሁኔታ ሰዎች እናሰልጥነው ወደ ፍራ ዓለም እንዲገቡ ለማድረግ ነው እና በማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር መተባበር ጀመር ነው ኢኒሼቲቭ ነው በዚህ አመት ወደ 15 የሚሆኑ ስታርታፖችን እና ጎለብታለም ወይንም ደግሞ እና ለማለም ከተታ ወደ 200 በላይ ስራዎች ይፈጽማል ይህ ፕሮፌሽናል ስራዎች ይከጥሉ ታመታት በኋላ ግን ከተሄነን ቁጥር ይጨመረ ሌሎች ክፍላገር ክፍላት ሀገራችን ለማስፋት ፕላን አለ በጳዚዮን ቸርነትና ኢትዮጵያ ውስጥ ባገኘው የስራ አጋሩ ግሩማ ሰፋይ ተመሰረተው ኦርቢቴልስ እስካሁን ድረስ የ300 ሺህ ህሙማን መረጃ ማአከላይ በሆነ የቴክኖሎጂ ስርዓት ውስጥ የመዘገበ ሲሆን ከ3 ሚሊየን በላይ የሚሆኑ የመድኃኒት ማዘጃዎች መመዝገባቸውንም ጳዚዮን ጨምሮ አስተውቋል አሜሪካ ድምጽ ዘገባ ኤደን ገረሞ ዋሽንግተን ዲሲ ኤደን እና እንግዳዋን እና መሰግናለን ተከታዩ ቀንብር አፍሪካ ነክ ራስዎች ይሆናል የአፍሪካ የጤና ሚኒስተሮች በተለይም በደቡባዊ አፍሪካ በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ ሰዎች መበራከት እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። በእነዚህ ሀገሮች የኮሮና ቫይረስ ክትባት መድኃኒት ተደራሽነት መዘግየትም እንዳሳዘናቸው የአሜሪካ ድምጽ ረጋቢ አኒታ ፓዋል ከጆሃንስበርግ በላከቹ ዘገባ ተቀሳለች። አዳነች ፍሳሄ ለአፍሪካ ነክ ራስዎች ፈቀርባለች። የአፍሪካ ሀገሮች በብዙ መቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር የኮሮና ቫይረስ ክትባት መድኃኒት መምጣትን እየተጠባበቁ ባሉበት ባሁን ወቅት የአጉሪቱ መሪዎች በተለይም በደቡባዊ አፍሪካ በቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ብዛት እየተስተባቸው መሆን እየገለጹ ነው። በንጉሳዊ አገጋስር ባለችው አንስተኛው ሀገር ኢስዋቲኒ በየዕለቱ 200 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ እየተያዙ መሆናቸው በበሽታው የሚሞቱት ሰዎች ብዛትም መጀመሪያ በሽታው በገባበት ወቅት ከነበረው በአራት ጥፍ ከፍ ማለቱን ድንበራር ባህቲሞች የተባለው ዓለም አቀፍ የልድ የድርጅት ተሳውቋል። በልፎ አመት ኮሮና ቫይረስ በጠረፊቷ ሀገር ሞዛምቢክ በገባበት ወቅት በቫይረሱ ይያዙ ከነበሩ ሰዎች ቁጥር ወደ 7 ጥፍ በሚጠጋ ከፍ ማለቱ ተውቋል። በኤፕ በተከበበችው ማላዊ ደግሞ አዲስ በቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ብዛት በየአራትና በየአምስት ቀናቱ በጥፍ እየጨመረ እንደሚሄድ ተገልጿል። የአፍሪካ የብሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማከል ሐላፊ ዶክተር ጆን ንንኬንጋ ሶንግ አንድ ሶስተኛ በሚሆኑ የአፍሪካ ሀገሮች በአለም አቀፍ ወረርሽኝ የሚሞቱ ሰዎች ብዛት በአለም ደረጃ ካለው አማካኝ ቁጥር የበዛሙን ገልጿል። ይህ 
ተከራኒ ሆኖ የነበረው ወረርሽኙ መጀመሪያ በኮቪድ 19 ምክንያት የነበረው የሞት መጠን 2.2 ከመቶ ነበር አሁን ወደ 2.6 ከመቶ አድጎ ያስተዋል ነው ከአፍሪካ 55 ሀገሮች የቫይረሱ ሁለተኛ ዙር የተነሳባቸው 41 ናቸው ከዚህ ውስጥ 70 ከመቶ እየደረሰ ያለው በአምስት ሀገሮች ውስጥ ነው እነዛ አምስት ሀገሮችም ኢትዮጵያ ደቡብ አፍሪካ ግብጽ ቱኒዣና ሞሮኮ ናቸው አለማቀፉ ወረርሽኝ አምና በተዛመተበት ወቅት አፍሪካ በአብዛኛው የቫይረሱ መዛመት ብዙ አጽናበት ነበር የጤና ባለሙያዎች እንደሚሉት በአሁኑ ወቅት በአሁኑ የሚደረገው የቫይረስ ምርመራ ሌሎች ሀገሮች ጋር ሲነጻጸር ወደ ኋላ ይቀር ነው የቫይረሱ የክትባት መድኃኒት ተደረሽነትም እንደዚሁ በቅርቡ የክትባት ዘመቻ የጀመሩት የአፍሪካ ሀገሮች እፍን እንደማይሞሉ ታውቋል የአፍሪካ የጤና ቫይረስ ስልጣኖች የኮቪድ 19 የክትባት መድኃኒት ተደረሽነት ገበያ ላይ በማቅረብ መወሰን የለበትም በማለት ያስጠነቆቁት እንደዚህ ነው ሲሉ የዓለም የጤና ድርጅት የአፍሪካ አቀጣናው ስራ አስኪያጅ ማች ዲሶ ሞየቲ አስገምዘዋል በክፍት ገበያ ላይ ሲወሰን ለምሳሌ የክትባቱን መድኃኒት በብዛት የሚገዙ የበለጸጉ ሀገሮች ክትባቱን በርካሽ ዋጋ ለማግኘት ለመደራደራት ይችላል ሞየቲ ይህን ይበሉ እንጂ ባለፈው አምስት ለጋዜጠኞች በሰጠት መግለጫ አሁንም ቢሆን ብሩ ተስፋ እንደሚታያቸው አስረድቷል ለዓለም አቀፋዊ አንድነት ጉዳይ ገና የተሰራበት መሆኑ ግልጽ ነው ምኞታችንና ተስፋችን ሱ ነበር ነገር ግን ተመኝተ ነው የነበረውን ይሃላል ተደረገ ሆኖም እየተሰራበት ነው ለመላ ህዝቡ ሊዳረስ የሚችል ያህል የክትባት መድኃኒት ያካበቱት ሀገሮች እንዲለግሱ ሞትወቱን ቀጥለናል የአፍሪካ ሀገሮች የኮቪድ 19 ክትባት መድኃኒቶችን ካገኙ በኋላ ቢሆን ሌላ ተግዳሮት እንደሚኖር እሱም ሰዎች እንዲከተቡ የማግባባቱ ጉዳይ መሆኑን ወይ ያስተንዝዋል የዓለም የጤና ድርጅት ያጠደቃቸው የክትባት መድኃኒቶች አስተማማኝና ውጤታማ መሆናቸውን ሞይቲ አስተንዝዋል ድርጅቱ ስለ ክትባቱ የሚነዝሉትን ያሰት ወሬዎችን ለማክሸፍ አስተድሞ እየሰራ መሆኑንም ተቆመዋል it is only lately that some of the anti vaccine አንዳንድ ጸረ ክትባት መልእክቶችና ዘመቻዎች እዚህ መድረስ የጀመሩት በቅርቡ ነው አፍሪካውያን ልጆቻቸውን ማስከተብ እጅግ ወሳኝ መሆኑን እንዲረዱ በጣሪ ኖርብናል እነዚህ ክትባቶች በጥንቃቄ የተመረቱ መሆናቸውን እንዲገነዘቡ ማሳመንም ያስፈልጋል ስለ ክትባቶቹ ገና የተማረ መሆናችንን ነገር ግን ስለ ውጤታማነታቸው በቂ ዕውቀት እንዳለን ለማስረዳት መቻል አለብን ሞይቲ አያይዘውም በአለም አቀፍ የጤና ድርጅት የተሰጠ የኮቪድ 19 የክትባት መድኃኒት ሳገኛቹ ሳታመነቱ ተወጉት ሲሉ አጠቃለውታል 